Yo, Freunde, was geht? Ein neuer Crawler ist da. Es ist der DF4S, Maßstab 1 zu 10, extrem geländegängig und bis zu 30 Minuten Fahrzeit. Den gibt es hier auch in Silber und in Schwarz, aber ich glaube, ich habe Rot genommen. Ist nur Spritzwasser geschützt. Das bedeutet, heute werde ich damit nicht in den Fluss fahren. Ansonsten, Akkuladegerät ist alles dabei. Okay, fast alles. Acht Doppel-A Batterien braucht man hier. 229 Euro hat er gekostet. Ich denke mal, der wird schon was können. Aber packen wir den erstmal aus und schauen ihn uns an. Akku stecke ich erstmal aufladen, damit wir möglichst schnell dann losfahren können. Wie es aussieht, müssen wir den auch noch ein bisschen zusammenbauen. Zum Beispiel hier auf die Karo kommen dann noch die Träger drauf und da oben befinden sich dann auch die Scheinwerfer, die da dran angeschlossen werden. Das Rad müssen wir bestimmt auch noch irgendwo befestigen, das Ersatzrad. Entschuldigung. Hier noch Front- und Heckstoßstange. Wofür das ist, keine Ahnung aktuell, um ehrlich zu sein. So sieht die Funke aus. Ist mal was anderes und boah, ganz schön groß, könnte auch fast als Schlagring durchgehen. Die Reifen sind sehr weich, die kleben auch hier förmlich auf dem Tisch. Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Ordentliche Dämpfer hat er hier auch. Ansonsten sieht hier drin alles besser aus, als ich erwartet habe. Hier nochmal von unten. Ich glaube, das wird heute spaßig, aber erstmal muss ich den jetzt zusammenbauen. So oft habt ihr mir in den Kommentaren vorgeschlagen, dass ich mir den TRX4 von Traxas bestellen soll. Das habe ich nun gemacht in der G-Klassen-Edition. Kurze Frage an dieser Stelle. Habt ihr Bock, dass ich ein XXL-Video dazu mache, mindestens 20 Minuten lang? Dann lasst einen Daumen hoch da und wenn dieses Video 10.000 Daumen hoch erreicht, wird es mindestens ein 20-Minuten-Video zum TRX4 geben. <lacht> Optisch gefällt er mir schon mal. Das einzige, was mich stört, sind diese Karosseriehalter. Das sind hier diese langen Dinger, wo ich vorher nicht wusste, für was die da sind. Die sind für die Karosse auf jeden Fall zu lang, aber die sind so lang, damit man verschiedene Karossen da befestigen kann. Man könnte die jetzt abschneiden, dann würde das schöner aussehen. Ansonsten, was mir noch richtig gut gefällt, ist das Licht da oben. Sieht schon cool aus. Und auf jeden Fall auch der Dachgepäckträger hier. Also da kann man noch mal irgendwas dran schneiden. Also im Großen und Ganzen. Finde ich, sieht ja schon ganz cool aus. Ob er auch cool fährt, finde ich jetzt heraus. Also ich muss sagen, er fährt ganz gut. Wir machen jetzt erstmal den Winkeltest. Ich gucke, wie viel Grad er bergauf fahren kann. Dafür habe ich einfach so eine Styroporplatte genommen. Und die steht jetzt ähm, 20 Grad Winkel nach oben. Und ich fahre einfach mal hoch und gucke mal, ob er das schaffen wird. Aber das sollte er noch ohne Probleme schaffen. Schaut euch das an. Das sieht auf jeden Fall wirklich sehr geschmeidig aus. Was auch wirklich sehr gut an diesem Crawler ist, dass er nicht rückwärts runterrollt, wenn man aufhört Gas zu geben. Ich finde, das muss schon ein Crawler haben. Aber schaut euch das an. 20 Grad. Sieht ganz gut aus. Jetzt habe ich 25 Grad. Schaut euch das an. Richtig schön flüssig. Als nächstes 30 Grad Steigung. Auch immer noch kein Problem. Jetzt 35 Grad. Hm. 
Ja, auch kein Problem. Und weiter geht's mit 40 Grad. Es wird immer steiler. Ja, schaut euch das an. Aber selbst da kommt er auch noch immer pro äh, ohne Probleme hoch. Jetzt sind wir schon bei 45 Grad. Also es wird immer steiler. Bin mal gespannt, ob er das auch ohne Probleme schaffen wird. Ja, das sieht noch gut aus. Aber er kommt da leider nicht hoch. Ich probiere es nochmal. Wie ihr gesehen habt, mit ein bisschen mehr Gas hat das ohne Probleme funktioniert. Styropor ist jetzt auch nicht so die beste Fläche, um steil bergauf zu fahren. Aber im Großen und Ganzen 45 Grad ist schon wirklich sehr, sehr gut. Als nächstes gehen wir jetzt raus. Ich muss aber dazu sagen, es liegt immer noch verdammt viel Schnee. Ich glaube, es liegt mehr Schnee als letztes Mal. Ihr wisst ja, der China Crawler, der hat sich nicht so gut durch den Schnee kämpfen können. Bin mal gespannt, ob es mit dem hier jetzt besser sein wird. Aber ich denke schon, naja, ich suche mir eine schöne Location und dann crawlen wir los. Wie ihr sehen könnt, es schneit wirklich heftig und der Schnee ist hoch. Also der Crawler, der macht sich im Schnee definitiv besser als der andere. Aber wenn der Schnee zu hoch wird, dann hat er auch zu kämpfen. Aber es macht schon Spaß, wenn man hier in so einer Spurrinne von einem Auto fährt, dann funktioniert das doch ganz gut. Ich habe hier mal so einen kleinen Berg gebaut aus Schnee. Der ist schon wirklich sehr steil. Als nächstes versuchen wir mal, da drüber zu fahren, also da hochzukommen. Ob das funktionieren wird? Ah, ich bezweifle es, wenn ich ehrlich bin. Aber ich kann dann ja noch ein bisschen umbauen, ein bisschen flacher machen. Wir versuchen das erstmal so. Mal sehen, was er drauf hat. Erstmal muss ich hier rauskommen. Das geht schon ohne Probleme. Jetzt richten wir uns aus. Und noch mal nach rechts. Und jetzt kann es losgehen. Ich probiere es erstmal langsam. Falls das nicht klappen sollte, mache ich dann noch mal schneller. Oh, wie ihr sehen könnt, funktioniert das nicht, wie es aussieht. Jetzt gebe ich mal richtig Gas. Oh. Ne, er hat keine Chance. Er fährt sich da eher fest. Ich versuche jetzt hier nochmal was zu bauen. Aber schaut euch das mal an, wie hoch der Schnee ist. Das ist schon eine ordentliche Decke hier. Ich fahre da jetzt hoch. Ein bisschen hat er zu kämpfen, aber er macht das. Er kämpft sich durch und da ist meine selbstgebaute Bahn auch schon zu Ende. Und weil es so schön ist, fahre ich jetzt los, kaufe mir eine Schaufel und dann bauen wir hier im Schnee mal so eine richtig schöne Bahn, dass wir auch ordentlich crawlen können. Wenn es schon mal schneit, sollte man das mal ausnutzen. Meine Crawlerbahn ist fertig. Also ich habe hier einfach ein bisschen Schnee weggeschaufelt, wie man sehen kann. Dann geht es berghoch und da hinten ist ein mega Berg. Ich denke, da wird er es nicht schaffen hochzukommen. Aber wir schauen erstmal, wie weit er so kommt. Ich lege los. Na, ja, jetzt erstmal hier bergab. Das sollte ein Kinderspielchen für ihn sein. Es würde mich wundern, wenn er hier Probleme hätte. Aber so die ein oder andere Schwierigkeit habe ich mit eingebaut. Macht euch da mal keine Sorgen. Aber das sieht doch bisher ganz gut aus. Jetzt geht es so langsam ein bisschen bergauf. Und gleich werden ein paar größere Schneebrocken kommen. Mal gucken, ob er da ohne Probleme durchfahren kann. Diese Schneebrocken meine ich hier. Oha, er versucht ihn zu besteigen. Aber ich glaube, so wird das nichts. Wir müssen den so ein bisschen umfahren. 
Ich versuche das Ganze mal. Oha, jawohl. Er kämpft sich langsam durch, aber... Nee. Das geht so nicht. Nochmal zurück. Jawohl, er kommt, er kommt, er kommt. Okay, er kommt doch nicht. Doch, 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 er schafft's. Er hat's durchgefressen. Ja, Mann, nice. Aber hier wird es jetzt richtig hart. Hier kommt nämlich der Megaberg. Ich glaube, da wird er es nicht hoch schaffen. Aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Ne? Zack, das sieht momentan noch gut aus. Aber jetzt, jetzt hat er zu kämpfen. Oh mein Gott. Jetzt habe ich mich festgefahren. Nochmal zurück. Ich versuche es nochmal. Langsam. Langsam, aber sicher. Und schon wieder an derselben Stelle bleibt der stecken. Wir probieren es mal mit ein bisschen mehr Gas. Also okay, ich gebe es auf. Das ist einfach zu heftig für ihn. Selbst wenn ich da drüber komme, kommt dann halt die nächste Stufe, das nächste Level. Und dann hänge ich genauso wieder da wie hier. Aber was ich mal machen kann, ist bergab zu fahren. Das sollte besser funktionieren, denke ich mal. Ich versuche es mal ganz langsam. Oh oh. Oh oh oh. <lacht> Komm noch mal. So, ganz langsam, ganz, ganz langsam. Oh, 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 oh. Jawohl, ich glaube, das wird jetzt besser. Oh, wow. Nochmal, das geht besser. Oh, oh, oh Crash. Ich versuche es mal so ein bisschen mehr schräg zu fahren. Aber... Oh, nee. Ich glaube, er schafft es tatsächlich nicht, unbeschadet runterzukommen. Denn wenn er erstmal hier ins Rutschen kommt... Wow, fast. Fast. Das war schon knapp. Komm, letzter Versuch hier. Ganz langsam mit Gefühl. Oh. Ich habe gesagt mit Gefühl. Was man bei so einem Berg brauchen würde, ist eine Seilwinde. Wenn die vorne dran ist, irgendwo da oben an einem Ast, Baum, was auch immer befestigen. Und dann würde das das Teil hochziehen. Das würde funktionieren. Oh Mann, ich habe eine schlechte Nachricht. Und zwar ist meine GoPro jetzt endgültig kaputt. Wenn sie jetzt aufnimmt, dann bleibt das Bild einfach stehen. Der nimmt dann nur noch Ton auf. Ansonsten hat man es auch so jetzt in den Aufnahmen gesehen, dass es leicht verschwommen war, obwohl die hier sauber ist. Das Display ist ja hier schon die ganze Zeit kaputt und ich glaube, heute ist da ein bisschen Wasser reingekommen. Naja, neue GoPro ist bestellt. Ansonsten der Crawler. Ich bin zufrieden mit dem. Macht Spaß damit zu fahren. 229 Euro finde ich jetzt auch in Ordnung. Ich habe jetzt keinen Vergleich, weil ich bisher kein Crawler in so einer Größe hatte. Bin mal gespannt, wie der TRX4 dann ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns. Peace.